শেয়ার ফোর্স এন্ড বেন্ডিং মোমেন্ট অফ ফ্রেম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ফ্রেম আছে এ বি বি সি সি ডি একটা ফ্রেম সি ডি মেম্বারটা ইনফ্লাই তো প্রথমে কাজটা যেটা করতে হবে রিঅ্যাকশন বের করতে হবে ইন সাপোর্টের দুটো রিঅ্যাকশন ফোর্স আছে কি আর এ এক্স আর এ ওয়াই রোলার সাপোর্ট একটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে আর বি তো আমাদের সুবিধার্থে আমরা এই ইনফ্লাইন মেম্বারটাতে কি লোড কাজ করছে ভার্টিকুলি সেটা একটু পারফেন্ডিকুলার টু দ্য মেম্বার সেটা একটু চিন্তা করি আমরা ইনফ্লাইন মেম্বারটাকে একটু খুলে দেখছি খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে পিঠাগোরাচার ফুল বাদ দিয়ে যে এখান থেকে এই লেনটা যদি বারো ফিট হয় এই লেনটা যদি নয় ফিট হয় তাহলে এই মেম্বারটার লেন্থ হবে দুটো বা টুয়েলভ স্কোয়ার প্লাস নাইন স্কোয়ার থেকে আমরা পাচ্ছি ফিফটিন এই মেম্বারটার লেন্থ হচ্ছে ফিফটিন মেম্বারটা এখানে দেখালাম এখন এই যে মেম্বারটা আছে এই মেম্বারটার স্লোপ হচ্ছে কত আমরা যদি মেম্বারটা স্লোপ দেখাই এটা স্লোপ হচ্ছে বারো বাই নয় তাহলে এই মেম্বারের যে পারপেন্ডিকুলার ফোর্সটা কাজ করবে ডিউ টু দ্য ইউডিয়াল সেটা স্লোপ হবে কি অবশ্যই উল্টো दूर घूरा तो মাইনাস থ্রি ইন্টু ফিফটিন টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তারপরে দেখা যাচ্ছে লোড আছে কত নব্বই নব্বইটা ডি পয়েন্ট থেকে লম্ব দূরত্ব হচ্ছে কত পনেরো যোগ নয় চব্বিশ তাহলে মান কত হচ্ছে থ্রি ইন্টু থার্টি লোডের মান ইন্টু টোয়েন্টি ফোর তারপরে দেখা যাচ্ছে এ পয়েন্টে একটা রিয়াকশন কাজ করছে আর এ ওয়াই আর এ ওয়াইয়ের ডি থেকে দূরত্ব কত লম্ব দূরত্ব হচ্ছে উনচল্লিশ जिरोक्सिटी बामिगेटी भाग कर নিচের দিকে কাজ করছে তাহলে আমাদের কনভেনশন অনুযায়ী এটা হবে কি এখানে মাইনাস এবং সাইন থিটা ফোর্স ইটু সাইন থিটা কম্পোনেন্টটা কি হবে লম্ব বাই অতি ফুজ নয় বাই পনেরো প্লাস আর ডি ইজ ইকুয়াল টু জিরো সলভ করলে আর ডি এর মান পেয়ে গেলাম তাহলে এখান থেকে আমরা সবগুলো রিয়াকশন পেয়ে গিয়েছি এরপরে প্রবলেমটাকে রীতিমতো যেভাবে সলভ করতাম ঠিক একইভাবে সলভ করব প্রথমে এ বি মেম্বারটাকে খুলে ফেললাম তো এখানে যে যে ফোর্স কাজ করছে বি পয়েন্ট ঠিক আমরা এই সামগ্রসে রাখার জন্য কি কি ফোর্সগুলো কাজ করবে সেটা বের করবো বিতে যেহেতু দেখা যাচ্ছে রিজিড জয়েন্ট বিতে যেমন হরাজেন্টাল ভার্টিক্যাল ফোর্স কাজ করবে একটা মোমেন্টও কাজ করবে কি কি আসে বিতে 
असुविधा मन दशमिकारिख ठीक छत्तीसब कर छत्तीस छत्तीसमेंट दिबा छत्तीसमेंटी छत्तीसान कलम कलम बराबर भार्टिकल 
তো বুঝাই যাচ্ছে আমাকে এরকম একটা কম্পাউন্ডে এরকম একটা কম্পোনেন্টে আমার লোডটাকে ভাগ করে চিন্তা করতে হবে একই ভাবে এখানে যে ফোর্সগুলো আছে এগুলোকে এভাবে ভাগ করে করে চিন্তা করা দরকার তো এখানে দুটো ফোর্স আছে দুটো ফোর্সের দুটো কম্পোনেন্ট তাহলে টোটাল চারটা কম্পোনেন্ট নিয়ে চিন্তা করতে হবে আমার জন্য সোজা হচ্ছে যেহেতু যেখানে একটা ফোর্স এটাকে নিয়ে চিন্তা করাটা আমার জন্য একটু সুবিধাজনক হবে তো আমি দেখি এটাকে আমি কিভাবে করার চেষ্টা করছি তো এই হচ্ছে সিডি এলিমেন্টটা এটা হচ্ছে এই সিডি এলিমেন্টের কোনটা স্লোপ যেটা স্লোপটা কত এই এখান থেকে চাইলে আমি থিটার মানটা বের করতে পারবো আমার দরকার নেই বের করা সেটাই বললাম যে এটাই হচ্ছে আমার কোনটা তো এখান থেকে যদি সিডি থেকে আমি যদি একটা হরাইজেন্টাল লাইন টানি এর দুই পয়েন্ট একটা হরাইজেন্টাল লাইন টানলাম একটা পার্টিক্যাল একটা লাইন চিন্তা করছি তো এই হচ্ছে হরাইজেন্টাল বা এক্সেসিস বরাবর লাইন এখানে একটা পার্টিক্যাল লাইন দেখা যাচ্ছে এই এই পার্টিক্যাল লাইন বরাবরই আমাদের ফোর্সটা কাজ করছে বাউন্ড দশ মিনিট নয় ছয় আচ্ছা এখন এই ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে এই কোনটা যদি এই আমাদের সিডি মেম্বারটা হরাইজেন্টালের সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করছে এটা হচ্ছে আমাদের সিডি মেম্বারটা স্লো এই তো তাহলে আমি যদি এখন এই ডি পয়েন্টে ডি পয়েন্টের লেন্থ বরাবর একটা অ্যাক্সেস আর একটা পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সেস চিন্তা করি এই গ্রিন আর রেডটা দেখো এই গ্রিনটাই হচ্ছে কি আমার এলিমেন্টের জন্য অ্যাকশিয়াল আর এই রেডটা হবে কি শিয়ার ফোর্সের দিকটা এই তো তাহলে আমার গ্রিন আর এই রেড এই দুটো লাইন বরাবর আমার ফোর্সটাকে কনভার্ট করতে হবে তো কনভার্ট যদি করতে চাই এই এখানে কোনটা জানতে হবে আমার হরাইজেন্টালের সাথে সিডি থিটা কোন উৎপন্ন করো তো এটা যদি থিটা হয় ডি পয়েন্টের সাথে কি এটা একটা লম্ব তাহলে কি হচ্ছে এই পুরো কোনটা হচ্ছে এই সিডি থেকে এই রেড লাইন পর্যন্ত কোনটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি দেখে বুঝে যাচ্ছে তাহলে এই কোনটা হচ্ছে কত নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা আবার এই লাইনটা আর এই লাইনটা হচ্ছে কি পারপেন্টিকুলার তাহলে এটা যদি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা হয় এই কোনটা অবশ্যই কি হবে থিটা হবে তাহলে আমার দেখা যাচ্ছে এই ফোর্সটা এই রেড লাইনের সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করছে মানে শিয়ার ফোর্সটা যেদিকে সেটার সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করছে তো আমরা তো খুব ভালো মতোই জানি এটা যদি পি ফোর্স হয় এটা যেই অ্যাক্সিসের সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করবে সেই অ্যাক্সিস বরাবর কম্পোনেন্ট হবে কি পি কস থিটা অপর পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস বরাবর কম্পোনেন্ট কি হবে পি সাইন থিটা তো দেখা যাচ্ছে এখানে রেড লাইনটা বরাবর কোন উৎপন্ন করছে থিটা তাহলে অপর পারপেন্ডিকুলার যে অ্যাক্সিসটা আছে সেই বরাবর কম্পোনেন্ট হবে সাইন থিটা আর রেডটা বরাবর কম্পোনেন্ট হবে কস থিটা এটাই আমি বের করতে চাচ্ছি না তো চাইলে আমি এখান থেকে থিটার মানটা বের করতে পারবো ক্যালকুলেটার ইউজ করে আমার দরকার নেই আমরা এখানে ত্রিভুজ দিয়ে বের করবো কস থিটা মানে কি ভূমি বায়ু অতিভুজ তাহলে এখানে এটা কত হবে নয় বাই পনেরো কস থিটার মান আর সাইন থিটার জন্য অনুপাতটা কত হবে সাইন থিটার জন্য অনুপাতটা হবে লম্ব বাই অতিভুজ বারো বাই পনেরো এই তো আর ফোর্স এর মান কত বারো দশমিক নয় ছয় ইন্টু পি ইন্টু পি এখানে পি এর মান হচ্ছে কি বারো দশমিক নয় ছয় তাহলে আমি যদি ভাগ করে ফেলি এই রেড অ্যাক্সিস বরাবর আসবে একত্রিশ দশমিক সাত আট আর গ্রিন অ্যাক্সিসটা বরাবর ফোর্টি টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন তো আমি যদি চাই আমি চাইলে এখন এই দুটো ফোর্সকেও এই একইভাবে কোন চিন্তা করে ভাগ করে করতে পারতাম আমার জন্য লেন্দি হবে আমি চাচ্ছি উল্টো দিক থেকে সলভ করতে একই কথা তো এখানে যদি ফোর্টি টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন কাজ করে অবশ্যই অবশ্যই ব্যালেন্স করতে হলে এখানে একটা ফোর্টি টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন কাজ করবে আর বাট আমাদের অপর যে পারপেন্ডিকুলার যে অ্যাক্সিসটা আছে সেই বরাবর চিন্তা করছি এখানে এই বরাবর ইকুইভ্যালেন্ট যে পয়েন্ট ওটটা সেটার মান কত তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ তাহলে দেখো এই বরাবর পঁয়তাল্লিশ কাজ করছে নিচের দিকে একত্রিশ দশমিক সাত আট উপরের দিকে অবশ্যই অবশ্যই তাহলে এখানে ব্যালেন্স করতে হলে যে ফোর্সটা কাজ করবে আমরা সেটা বের করতে পারবো কি এই দুটো বিয়োগ ফল করলে কি আসবে তেরো দশমিক দুই দুই তুমি যদি এইখানে যে দুটো ফোর্স আছে এই গ্রিন আর ইয়েলো হাইলাইটেড ফোর্সগুলোকে এই দুটোকে যদি কম্পোনেন্টে ভাগ করি তাহলে দেখবো যে অবশ্যই এই কম্পোনেন্ট এই দিক এই অ্যাক্সিস বরাবর ফোর্টি পয়েন্ট থ্রি সেভেন আর থার্টিন পয়েন্ট টু টুই কাজ করবে আমরা নিজেদের সুবিধার্থে বা নিজেদের প্র্যাকটিস করার স্বার্থে আমরা বাসায় এই দুটো ফোর্সকে কনভার্ট করে দেখব যে আসলেই আমি এই লজিকে পৌঁছাতে পারি কিনা চেষ্টা করে দেখব আর এখানে যে মোমেন্টটা ছিল অবশ্যই এখানে সেম পরিমাণ মোমেন্টই কাজ করবে কিন্তু এখানে একটা উনচল্লিশ দশমিক দুই ক্লক ওয়াইজ এখানে তাহলে একশো 
anti clockwise দিকে আমাদের মোমেন্টটা কাজ করবে সরি এখানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ছিল এখানে ক্লকওয়াইজ কাজ করবে অ্যাকশন চলবে তো শুরু দিয়ে ঠিক ঠিক পেয়ে গেল এরপর শেয়ার ফোর্স বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে যাচ্ছে এই হচ্ছে আমার মেম্বার অর্ডিনেট গুলো আঁকলাম দেখা যাচ্ছে এই মেম্বারের জন্য এক শেয়ার ফোর্স হচ্ছে কি 64.04 তাহলে এটা 64.04 কম্প্রেশনে আছে আঁকলাম তারপরে শেয়ার ফোর্স হচ্ছে কি এই গ্রিন গুলো মানে হরিজন্টাল ফোর্স গুলো কলামের জন্য শেয়ার ফোর্স তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে 36 কিপ ডানে কাজ করছে তাহলে আমার শেয়ার ফোর্সটা 36 ইউনিট ডানে জাম্প করবে আর যেহেতু আর কোনো ফোর্স নাই তাহলে শেয়ার ফোর্স নাই তাহলে এটা কন্টিনিউ করবে 36 কিপ কনস্ট্যান্ট তো আমরা কিছু জিনিস যদি মনে করি যে এই শেয়ার ফোর্স থেকে আমাকে এখন বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে হবে আর শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট আমার মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা কি হবে লিনিয়ার এই পয়েন্টে মোমেন্টের ভ্যালু 0 তাহলে গ্রাফটা স্টার্ট হবে 0 থেকে এরপরে আমাদের দুটো পয়েন্টের মাঝখানে শেয়ারের মোমেন্টের পরিবর্তন ডিফারেন্স বিটুইন মোমেন্ট বিটুইন টু পয়েন্টস কি হচ্ছে তাদের মাঝখানে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামের এরিয়া এখানে তাহলে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামের এরিয়া এ থেকে বি এর মাঝখানে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এরিয়া হচ্ছে -36 12 মানে কত আসে 432 তাহলে আমাদের এইখানে বি পয়েন্টে মোমেন্টের ভ্যালুটা পরিবর্তন হবে কত माइनस 432, ठीक है सर? और जीरो थे के माइनस 432 तो चलो जब एम जे तो ये टा कांस्टेंट, शेयर फोर्स टा कांस्टेंट, मोमेंट आएगा तो आप देखिए। ठीक है सर? अब बोले हम रा बीसी सेकंड जो ने कोर्ट जाते हैं, ऑर्डिनेट बोल रहा कोल्ला, देखा जाता है बीसी टा छोटी स्क्रिप्ट, छोटी ভার্টিক্যাল ফোর্স গুলো বিম এর জন্য শেয়ার ফোর্স তাহলে এখানে 64.04 উপরের দিকে কাজ করছে তাহলে আমার শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটা উপরে 64.04 ইউনিট জাম্প করবে বি থেকে সি এর মাঝখানে শেয়ার ফোর্সের পরিবর্তন হচ্ছে তাদের মাঝখানে লোডের ইনটেনসিটি অথবা লোডের এরিয়া তো এখানে যে লোডের ইনটেনসিটি একটা ইউডিএল এর মানে কত ডব্লিউ ইনটু এল সো 3 ইনটু 3 तो चौसठी दशमी शून्य चार थे के सी पॉइंट जाए तो है ना की करता है हम अपने माइनस नो पॉइंट करता है माइनस नो पॉइंट कर ले हम रामान टा पेज अब कहता है वो पौष्टिक दशमी इतना अच्छा है आर जहे तो हमारे लोट टा कांस्टेंट शेयर पोस्ट टा क्या भाई लीनी है तो क्या नेक्टर स्पेशल पॉइंट पाच तो जेते ये डिस्टेंस गुलो जानी ना ये डिस्टेंस गुलो हमरा वो जो भी रागेराव मैथ गुलो करे थी एक्स इज़ इक्वल टू धुरे सिमिलर ट्रायंगल दिए सॉल्व कर सकते हैं ए ट्रायंगल टे ट्रायंगल टे जेतु सिमिलर ट्रायंगल खूब सालों जी करते थे एक पॉडे बी पॉइंट पे दिखते एक टा एंटी क्लॉकवाइज বশ্যই মনে রাখি যে দুটো পয়েন্টের মাঝখানে মোমেন্টের পরিবর্তন তাদের মাঝখানে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এরিয়া তাহলে আমি যখন এই পয়েন্টটা আসতে চাবো ধরো আমি আমার সুবিধা আছে এই পয়েন্টটা একটা নাম করে না পড়ে তো মুখে মুখে বলছি যে ধরো এই পয়েন্ট ঠিক আছে এই পয়েন্ট আসতে যাচ্ছে তাহলে আবার এই বি থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত আমার এরিয়াটা কত এটা হাফ ইনটু चौसठ दशमिक शून्य चार इनटू एक उस दशमिक तीन पांच इतना एरिया तो जेतु पॉजिटिव एरिया तो हमार माइनस फोर हंड्रेड थर्टी टू ऐसे तो ऐड कर दो ऐड कर ले कतो आशे जेतु कलम टू हंड्रेड फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स टी पॉइंट के बाल पता है एक पौरे टू हंड्रेड फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स होते তখন কি করতে হবে তাদের মাঝখানে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এরিয়াটা আমাকে যোগ করতে হবে এই এরিয়াটা দেখছি আমি কি মাইনাস যেহেতু মাইনাস এরিয়া হাফ ইনটু কত 25.96 ইনটু ডিসটেন্সটা কত 8.65 তাহলে অবশ্যই দেখা যাচ্ছে এটা বাদ দিলে বাদ দিলে আমরা একটা ভ্যালু পাবো ভ্যালুটা হবে কত 139.2 এরপর আছে গ্রাফটা কিভাবে আঁকবো তো এটা নিয়ে আমরা অলরেডি অনেক কথা বলে ফেলেছি বিমের চ্যাপ্টারে তো আমরা এখন সরাসরি শর্টকাট মেথডটাই ব্যবহার করি 
f plus i plus c plus d minus i minus c minus d तो एक है ना चीज़ लगा लो पॉजिटिव 64 थे के जीरो तो चला जाता है शेयर पर्सेंट वैल्यू टा तारा पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज हो चुके तारा हमारा प्लस डी ए का आपका आगो ये मतलब कि कौन के डाउनवर्ड है तो ये पढ़े होते हैं परोपति सेगमेंटर एरिया टा देखी कि हो चुके ना जीरो थे के माइनस आ जो दिको अपनों कॉन्फ्यूशन था के तो हले मिला उन्हीं तो पड़ी ये देखो एक है ने शेयर फोर्स से वैल्यू जीरो अमर की जाने डीएम बाय डीएक्स इज़ इक्वल टू वी ए लॉजिक थे के आज चले ग्राफ टा चुरी करा हुआ है ये शॉर्ट कर पड़ा था तो एक है ने जेतु जीरो अमर शेयर फोर्स से वैल्यू ए पूरो ग्राफ पे ए पॉइंट आते हैं जिसके नाम से लोग टाइम में शेटे हो बेकी मैक्सिमम। सो तुम अर्जु दी इच्छा करो तुम ही ए भावे वो पूरो चीज़ टा मिलाए देखते हो। ए अक्लब हमारे थर्टी नाइन पॉइंट टू। ये पढ़ा हुआ चमार इंक्लाइन मेंबर टा इंक्लाइन मेंबर टा एक्शियल फोर्स शियल फोर्स तब तो ए मेंबर टर जो ना ए लेंथ द्वारा बोल जो फोर्स टक आता होता है ए ग्रीन के जेट देखा ना ये तो होता है कि एक्सियल फोर्स ये डेट टा होता है शियर फोर्स ये होता है नो में एक्सियल फोर्स देखा मैं देखा तो तो 42.3 से में दो परसेंट ये कंप्रेशन है अच्छा ना कंप्रेशन है 42.3 से शियर माइनस अतः आज भी एक त्रिश दशमिक शाता। आर जहे तो हमारे लोट का होच्छे कांस्टेंट, सो हमारे शेयर पुल डायग्राम टक क्या होगा नीनी एक नीनी डी ए टाइप। तो वो किसान बहुत दौड़ करने के लिए। तार पड़े होच्छे अब उस शोई देखा जाता है इकने के स्पेशल पॉइंट पाची जिकने हमारे शेयर पुल से वैल्यू जीरो टेबल क Clockwise, एक बनी positive moment, तो हमें हमारे value टाइप करने ऊपर दिखे jump करते हैं actually चुरी दोषी में दूरी। एक पड़े, दूसरों point में आज करने moment एक पड़ी बोलते हैं होते हैं कि आधे आज करने shear force diagram में area, तो हमें जब हमें a point आस्ते चाहे a point जो नाम की कोट था हमें a area टा जो कर बो, एक पड़े a खाना आस्ते चाहे ना हम के area टा बाद दिखा दे, तो अखुन उसे कार्ड टक्की भाव आएगा वो चले एक है ना हम रावा शॉर्टकट मैं तो देखूं भी टारेक बर आखी जैसा हमारे मॉनर आप तो शुरू दे है प्लस आई प्लस सी प्लस टी माइनस आई माइनस सी प्लस टी तो देखो एक है ना वैल्यू टा तेरा दशमिक दो दिन के कोमेज जीरो तो चल जाते हैं मान पॉजिटिव अब देखा जाता है जीरो थे कि वैल्यू 31.78 टी चलो यस माइनस 31.78 इनमें नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो तले एक है ना कि अबे कौन के डाउनवर्ड एक टक कार्ड होगा ये बड़ा बोल तो अब हम जो देखें देखा है क्या फ्रेश लो ठीक है सर और वो टी नेट टेट देखी एकाने बोला थे जे ए बी ए एक टा ए बी सी डी एक टा फ्रेम आते हैं बोला थे ए एवं डी दो टू होते हैं पिन सपोर्ट और ये पूरे फ्रेम टा सी पॉइंट और एक टा पिन सपोर्ट दे कनेक्ट अच्छा ये तो पिन सपोर्ट बोला थे डी टू पिन सपोर्ट बोला थे तो लाम जो दे फ्रेम टा के आता हम पुनः भावे देखो
প্রেমটা হয়তো এরকম দুটোহীন সাপোর্টের জন্য দুটো রিঅ্যাকশন হরিজন্টাল আর ভার্টিক্যাল আমরা তাহলে যেহেতু আমরা জানি সাম্যাবস্থার ইকুয়েশন দিয়ে আমি তিনটা পর্যন্ত রিঅ্যাকশন আননোন রিঅ্যাকশন বের করতে পারি এখানে যেহেতু চারটা এটা কিন্তু বের করা যায় তো যদি নরমাল অবস্থা থাকতো কিন্তু যেটা এখানে বলে দিয়েছে সি পয়েন্টে এখানেও দু মেম্বার দুটো একটা পিন দিয়ে কানেক্টেড ধরতে পারো বিমে যেমন ইন্টারনাল হিঞ্জ চিন্তা করেছো একটা ওরকম এরকম একটা হিঞ্জ দিয়ে কানেক্টেড তাহলে আমরা বিমের প্রবলেমগুলো যেভাবে সলভ করতাম এভাবে খুলে চিন্তা করতে পারি এইখানে একটা মেম্বার এই একটা মেম্বার তো কি চিন্তা হবে এখানে যে ফোর্স কাজ করবে ধরো একটা ভার্টিক্যাল ফোর্স আর একটা হরাইজনটাল ফোর্স এখানে কোনো মোমেন্ট কাজ করবে না কারণ বলেছে হিঞ্জ দিয়ে কানেক্টেড ঠিক আছে তাহলে পি আর ভি যদি কাজ করে একইভাবে পরবর্তী যে সেগমেন্টটা থাকবে সেখানেও একই পরিমাণ ফোর্স কাজ করবে কিন্তু উল্টো দিকে চিন্তা করবে এখানে পি কাজ করবে উপরের দিকে ধরো আর ভি যেহেতু ডানে কাজ করছে এখানে ভিটা ধরবে তাহলে এখন রিয়াকশন ধরো আমি বললাম আর ওয়ান আর টু আর থ্রি আর ফোর এখন এটাকে আমরা আলাদা আলাদা করে সলভ করতে পারবো রিয়াকশনগুলো বের করতে পারবো আর এটাই শুধুমাত্র আসলে নতুন আর কিছুই না কারণ শেয়ার ফোর্স পেন্ডিং মুমেন্ট আমরা এখানে সব কিছু আগের মতো বের করতে পারবো তো চেষ্টা করি এটাকে বের করার আমি পুরো প্রবলেমটাকে কোনো ইকুয়েশন ছাড়া সলভ করার চেষ্টা করব প্রবলেমটাকে কোনো ইকুয়েশন ছাড়াই সলভ করার চেষ্টা করি এটাই সবচেয়ে দ্রুত কর্ম উপায় এবং ওইভাবে করা তাই আমাদের জন্য বেটার হবে তো এ হচ্ছে আমার সেকশনটা আমরা একে বিভিন্ন সেগমেন্টে ভাগ করে ফেললাম এ বি বি সি সি ডি একটা পিন সাপোর্ট আছে তাহলে আমি এতে রিয়াকশনগুলো চিন্তা করলাম ওইভাবে দ্বিতীয় রিয়াকশনগুলো চিন্তা করলাম আর বি যেহেতু একটা ডিজিট সাপোর্ট বিতে যেমন হরাজেন্টাল ভার্টিক্যাল ফোর্স কাজ করতে পারবে একটা মোমেন্টও কাজ করতে পারবে আমার মতো ডি ক্যাজুয়াল করলাম তারপর হচ্ছে বি আর সিতে এখানে যে ফোর্সগুলো এবং মোমেন্ট কাজ করছে বিতে একই কাজ করবে কিন্তু উল্টো দিকে দেখালাম সি পয়েন্টে যেহেতু শুধুমাত্র পিন সাপোর্ট একটা এখানে একটা ভার্টিক্যাল আর হরাজেন্টাল ফোর্সই কাজ করতে পারবে এভাবে ধরলাম এখানে যা আছে এই পয়েন্টে তার উল্টো কাজ করবে ধরলাম তো এক জায়গা থেকে শুরু করার চেষ্টা করি ডান পাশ থেকে শুরু করি বাম পাশে যেহেতু কোনো ফোর্সই জানি না এখান থেকে শুরু করলে আগাতে পারবো না কিছুই জানি না তো মাঝখান থেকে শুরু করতে পারি অথবা ডান পাশ থেকে শুরু করতে পারি ডান পাশ থেকে আপাতত শুরু করি তো এখানে প্রবলেমটা কিছুটা ইজি এভাবে যদি চিন্তা করি ধরো এই একটা বিম এদিকে একটা ডাব্লিউ পরিমাণ লোক কাজ করছে ওটার লেনটা হচ্ছে এল তাহলে এখানে যে রিয়াকশানটা থাকে সেটা কত হয় ডাব্লিউ এল বাই টু সমান সমান হয়ে যায় তো এটা আমরা খুব সহজেই জানি তো এই লজিকটা এখানে অ্যাপ্লাই করি এখানে একটা লোড কাজ করছে পনেরো কিলোমিটার মিটার ছয় মিটার জোরে তাহলে এটা ডাব্লিউ এল ভ্যালুটা কত নব্বই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এখানে যে দুটো সাপোর্ট বা দুটো রিয়াকশন দেখছি সরি রিয়াকশনগুলো কত কত হবে এখানে হবে ফোর্টি ফাইভ এখানে হবে ফোর্টি ফাইভ নব্বইয়ের অর্ধেক অর্ধেক হয়ে যাবে তো ফোর্টি ফাইভ ফোর্টি ফাইভ ইন্ডিকেট করলাম তো এখানে যদি ফোর্টি ফাইভ কাজ করে তাহলে অবশ্যই এদিকে ফোর্টি ফাইভ কাজ করবে এটা যদি ফোর্টি ফাইভ হয় যেহেতু এই পুরো স্ট্রাকচারে আর কোনো হরা যেটা ফোর্স নাই এটাও কত হবে ফোর্টি ফাইভই হবে এটা ফোর্টি ফাইভ হলে এটাও ফোর্টি ফাইভ হবে এবং এটা ফোর্টি ফাইভ হলে এটাও ফোর্টি ফাইভ হবে দেখো আমার রিয়াকশান এ আর ডি এর বের করে ফেলছি এমনকি এই কয়েকটা এন্ড ফোর্সও বের করে ফেলছি তারপর আবার চিন্তা করি এই যে ভার্টিক্যাল যে ফোর্সগুলো আছে এই ফোর্সগুলো আমার বি পয়েন্ট বরাবরই কাজ করছে তাহলে বি পয়েন্টের সাথে কি এদের কোনো লম্ব দূরত্ব নাই ঠিক আছে তারপরে এই ফোর্টি ফাইভ কিলোমিটারটাও বি পয়েন্ট দিয়েই কাজ করছে তাহলে বি পয়েন্টের সাথে কি এর কোনো লম্ব দূরত্ব নাই তাহলে এখানে এই যে মোমেন্টটা আছে এই মোমেন্টটা শুধুমাত্র কাকে ব্যালেন্স করার জন্য আসবে ফোর্টি ফাইভ কিলোমিটার মিটার আবারও বলছি এই ফোর্টি ফাইভ কিলোমিটার মিটার ফোর্টি ফাইভ কিলোমিটার ফোর্সটা বি পয়েন্ট দিয়ে কাজ করছে কোনো লম্ব দূরত্ব নাই এটা কোনো মোমেন্ট দিবে না বি পয়েন্টের সাথে কি আমি যদি সামেশন অফ এম বি চিন্তা করি বি পয়েন্টের সাথে কি এটা কোনো মোমেন্ট দিবে না এই ফোর্সটা বি পয়েন্ট বরাবরই কাজ করছে এই ফোর্সটা বি পয়েন্ট বরাবর কাজ করছে এরাও কোনো মোমেন্ট দিবে না তাহলে মোমেন্ট শুধুমাত্র আসবেই এই ফোর্সটা কারণ 
मीटर मान पे जा मीटर चेस्ट कर ट्राई कर